Danas ćemo, moji dragi gledatelji, preporučiti još jedan izvanredan prirodni lijek za sve vas koji se želite zaštititi srce i krvne žile. Želite smanjiti rizik od nastanka srčanog udara, moždanog udara. Želite smanjiti rizik od krvnih ugrušaka, visoke razine kolesterola. Generalno današnji prirodni lijek liječi puno više nego ovo što sam danas nabrao i u današnjoj emisiji ću vam govoriti o nečemu što se naziva alfa lipoična kiselina. Saznat ćete puno više informacija o ovom izvanrednom prirodnom lijeku i na kraju emisije ću vam dati preporučene dnevne doze koje bi svi trebali konzumirati ukoliko želite značajno podržati svoje zdravlje, specijalno zdravlje srca i krvnih žila. Alfa lipoična kiselina je organsko sulforni spoj koji se nalazi u našem tijelu ali ga sintetiziraju biljke i životinje. Pripada u skupinu antioksidanasa. A na tržištu možemo pronaći dodatke prehrani koji imaju alfu lipoičnu kiselinu, ekstrahiranu iz biljnog ili životinskog materijala. Najbolje je birati onu ekstrahiranu iz biljnog materijala ili uzorka. Ono što možemo reći, naše tijelo kao takvo vam ima u sebi već alfa lipoične kiseline. Međutim, problem nastaje što u onim mlađim danima u puno većoj koncentraciji u našem tijelu, a što smo stariji, alfa lipoična kiselina sve više pada u našem tijelu. Zato smo i toga u današnjem modernom načinu života svjesni da ljudi oboljevaju od ovih bolesti srca i krvnih žila kao najgori bolesti oboljenja. I zato specijalno je ovo posebno bitno za osobe iz 40, 50, 60 godina života. Ono što možemo reći, ulaskom u stariju životnu dob produkcija alfa lipoične kiseline se postupno smanjuje. Te se povećava udio slobodnih radikala u organizmu. Što doprinosi progresiji nekih bolesti, poput diabetisa i visokog krvnog tlaka. Najvrijednija uloga alfa lipoične kiseline u tijelu je borba protiv učinaka slobodnih radikala koji su opasni nus proizvodi kemijskih reakcija koji nastaju tijekom procesa oksidacije. I to je ono što ste puno puta čuli na mome kanalu, slobodni radikali, to su kemijske substance koje mi sa super lošim načinom života gomilamo i taložimo u našem tijelu. I ti slobodni radikali sa vremenom oštećuju naše tijelo, uzrokuju bolesti, tako bolesti srca i krvnih žila, a antioksidansi kao alfa lipoična kiselina, on njih neutraliziraju. I zato vam trebaju vašem tijelu. Kao i drugi antioksidansi, alfa lipoična kiselina može pomoći usporiti stanična oštećenja koje su jedan od temeljnih uzroka bolesti. Također dijeluju u tijelu na obnavljanju esencijalne razine vitamina, poput vitamina E i vitamina C. I dijelo je kao kofaktor za nekoliko važnih mitohondrijskih enzima. Osim toga pomaže tijelu da probavi i koristi molekule ugljivog hidrata. Ono što je alfa lipoično kiselino jedinstveno, jer je da je topiba i u masti i u vodima. To je jedan od rijetih substanci koje zapravo ima ovu mogućnost, što konkretno znači kada je uzimate, ona se jako krasno razgrađuje u tijelu i u mastima i u vodi ili tekućini, što je bitno kasnije da se ta alfa lipoična kiselina u tijelu manifestira onako kako zapravo mi želimo. Ono što možemo reći, alfa lipoična kiselina dijelo je poput protuotrava za oksidativni stres i upal. Alfa lipoična kiselina se bori protiv oštećenja krvnih žila, mozga, neurona i organa, specijalno recimo srca, jetra, pluća i sl. No niska razina naravno uzrokuje probleme i ono što je jako bitno za reći, alfa lipoična kiselina je moćni antioksidans. A postoji nešto što se naziva glutatoin, koji je možda i najjači antioksidans našeg tijela. Vi kada uzimate redovito alfa lipoičnu kiselinu, vi ćete značajno pojačati funkciju toga glutatoina, što je dupla situacija koja je izvanredno bitna za naše zdravlje, za zdravlje naših krvnih žila, srca i generalno cijelog našeg tijela. Alfa lipoična kiselina može zaštititi stanice i u neurone uključene u proizvodnju hormona. Udeći zaštitu od diabetesa tipa 2, dodatak alfa lipoične kiseline 
poboljšava osjetljivost na sami inzulin. I ovo je još jedna od onih izvrnedo dobrih vijesti. Kako su srce i krvne žile i srčani udar, visoki krvni tlak tu na vrhu najgori bolesti modernog čovjeka, tako i diabetes, jako, jako blizu. I kada uzimate alfa-lipoičnu kiselinu, uništavate i zapravo smanjujete riziku od krvnih ugrušaka, lošega kolesterola, a isto tako smanjujete riziku od nastanka samoga diabetesa, što je isto tako jako bitna informacija. Apsolutno čuva zdravlje vaših očiju jer alfa-lipoična kiselina se koristi za kontrolu simptoma kao što su gubitak vida, makularna degeneracija. Oštećenje mrežnice, katarakte, glaukom i Wilsonovu bolest. Apsolutno pomaže u sprečavanju gubitka pamćenja i kognitivno pada. Kako bi vam rekao, vi kad razmišljate o alfa-lipoičnoj kiselini, ona je jedna od onih prirodnih lijekova koja je ono praktično najgore bolesti modernog čovjeka spriječava prirodno liječi ili pomaže u prirodnom liječenju ovoga tijeka. Tako spadamo i ove probleme sa samim mozgom. Svjedoci ste da je demencija, kognitivni pad, loše pamćenje, loša funkcija koncentracije u jako velikom porastu svih ovih godina. I ovo je specijalno bitno za osobe starije životne dobe. Prevencija demencije, bolje pamćenje, uzimajući alfa-lipoičnu kiselinu ćete se isto tako pomoći. Ono što možemo reći je da čak štiti kožu od oštećenja, podržava zdrav metabolizam, tijelesnu težinu i razinu energije. Još jedna je izvanredna sposobnost alfa-lipoične kiseline i da može skladištiti vitamin E i vitamin C nakon njihove odrađene funkcije u tijelu. Naprimjer, nakon što su uništili određenu prijednju poput virusa i bakterija. Te pomaže bolje apsorpcije koje enzima Q10 i pomaže uklanjanju zapravo reke smo loše kolesterola iz tijela, što je jako bitno za reći. I mi danas imamo situaciju, rekli smo što smo stariji, imamo problem jer mi alfalik poječnik i sve nemamo sve manje i manje. Onima rekli smo mnoge zdravstvene blagodati, specijalno danas govorimo za sprečavanje problema po bolestima srca i krvnih žila. I razmišljamo ovako, imamo dvije opcije konzumacije, može biti hrana, mogu biti dodaci prehrani. I ako alfa lipovičnu kiselinu uzimate uz namirnice, onda konzumirate namirnice specijalno kao što su brokula, špinat ili meso od organa. Brokulice, rajčice, grašak, pivski kvasac, cikla i mrkva imaju velike količine alfa lipovične kiseline. Kada uzimate za dodatke prehrani, opća preporuka za doziranje je između 20 i 50 mg dnevno za odrasle. To je samo preventivna doza. Međutim, puno veće doze se prepisuju osoba u kojima je probleme sa pamćenjem, sa diabetesom, recimo probleme sa srcem i krvnim žilama. Znači, da je ti 20 do 50 mg nekako baza minimalno za sve, ali generalno trebaju puno, puno više. Kako uzimate alfa lipoičnu kiselinu? Rekao sam vam, svi vi kada imate puno problema razno raznih bolesti, možda imate probleme sa recimo srcem, krvnim žilama, diabetesom, odjednom ili puno tih problema, vi kada konzumirate velike količine lijekova koje pijemete, alfa lipoičnu kiselinu realno ne smijete ni uzimati. To je najveći problem uzimanja lijekova. Možete generalno birati, hoćete uzimati lijekove koji sada uzimate ili ćete se pokušati liječiti zdravo sa zdravim načinom života, prehranom nutricionizom i prirodnim lijekovima. Često se to ne smije kombinirati i onda ste vi tu znamo u velikom problemu. Međutim, za sve vas koji želite prevenirati uopće nastanak ovih teških bolesti, bolesti srca i krvnih žila, uzimajte alfa lipoičnu kiselinu i izvanredani prirodni lijek za bolesti srca i krvnih žila i mnogo drugoga. Moji dragi gledatelji, kako se vi prirodno liječete od bolesti srca i krvi žila, sprečevate recimo nastan krvnih ugrušaka, ako imate nešto što je vama pomoglo, pišite, komentirajte dolje ispod video zapise. I naravno ovaj video zapis podijelite i sa vama dragim osobama, jer je bitno da ovakve informacije dođu do što je veće brojeg osoba diljem svijetu. I moji dragi gledatelji, prehana je baza vašeg zdravlja. Redovito prakticiranje nečega što se naziva isprekidani post je vjerojatno najbolji i najzdraviji režim prehrane što postoje u svijetu. I za sve vas imam jednu veliku vijest. U drugoj polovici 12. mjeseca izlazi moja prva knjiga koja se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovještnosti. Ovo je vjerojatno najbitnija knjiga što ćete ikada u životu pročitati jer vam detaljno objašnjam kako prakticirati i puno više informacija o isprekidanom postu. Ja sam na ovom režimu prehrane preko 15 godina, nikada se u životu bolje nisam osjećao. Preko 15 godina radim sa mojim pacijentima u svojoj ordinaciji i redovito preporučujem isprekidani post. 
pomoga je tisućama mojih pacijenata. I mi danas znamo u mnogim studijima, milijoni osoba diljem svijeta prakticiraju posjet. To je vjerojatno najjači alat našeg tijela zašto ćemo biti zdravi na dugi vremenski period. I ako ćete zaznati kako ćete to raditi na najbolji mogući način, imat ćete opciju kupiti moju knjigu koja sam rekao izlazi u drugoj polovici 12. mjeseca. Sve informacije ćete dobiti na mojoj internetskoj stranici koja se naziva www.mariolab.eu. Na toj stranici ćete imati opciju uskoro kupiti knjigu kao tiskana ili pisana verzija koja se kasnije šalje dostavom u cijeli svijet ili ćete imati opciju odmah kupiti knjigu kao e-knjigu ili audio knjigu sa mojom osobnom naracijom. Sve ćete to moći kupiti na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku i to ćemo se potruditi da knjiga sada bude prevedena, ali knjiga će u sljedećoj godine biti prevedena i na mnogo drugih stranih jezika, ovisno naravno o potrebi. Za sada, svi koji želite, moja prva knjiga i sprekidani post tajna zdravlja i dugo vječnosti uskoro izlazi, pratite me, bit ćete obavješteni kada ćete moći kupiti. Zadnje 24 godine sam izlječio tisuće pacijenata iz cijelog svijeta. Jedna od mojih posebnih specijalnosti je liječenje bolesnih leđa. Ukoliko imate išijas, diskus herniju, spinalnu stenozu, artrozu kralježnice ili degenerativne promjene, možda ste u opasnosti od operacije. Nazovite moju ordinaciju i saznajte kako se uz pomoć posebnih programa, prirodnih liječenja, i korištenjem najmodernijih medicinskih metoda na brz, siguran način uklanjaju bolesti leđa. Moji dragi letelji, koji je daleko najvažniji vitamin koji pomaže u sprečavanju nastanka krvnih ugrušaka, saznate ovom video zapisu pored mene. Hvala lijepo što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep jugodan pozdrav.